Goedemorgen. Dit is de kerstmis van Ammon. Zelfs die die bij die huis kijkt voor ogen. Dit is altijd wonderlijk om samen te komen in die kersttijd. Want het geeft ons tijd om als familie samen te komen, als ons dit kan doen. En het geeft ons ook tijd om te onthouden oor Jesus Christus die gekom het en 30 jaar of 32 jaar na sy geboorte het hy vir ons sy lewe gegeen so dat ons nie meer van God gesky kon word nie maar dat ons kinders van God kon word en dat ons sy vrede en sy liefde kan ervaar So vir oogend kom ons hier saam, hier in die kapel en ook by die huis. En ons kom en ons gaan bid God en gee hom dan vir sy liefde en vrede wat hy elke dag vir ons geef. Van oogend het ek net een of twee afkondigings. Eerstens, hierdie sondag, die 27ste december, is daar geen ere dienst nie. 27ste december die sondag, maar ons sal op die 3de januari, sondag 1, sal ons ons laaste gesamen met die eredienst om half 10 hee hier in die kapel. En ek denk, dit is dit. Van ochend is ons opgeroep na aanbidding van die wonderlijke vers in Lukas hoofstuk 2 tussen 13 en 14 Skielik was daar saam met die engel en menigte engele uit die jimmel wat God prijs en sê eer aan God in die hoogste jimmel en vrede op aarde vir die mense in wie hy
die Heer, ons is so dankbaar, dat ons van ochend saam kan wees, in die teenwoordigheid. O Vader, ons is so dankbaar, vir die bondelik geschenk, van ons Heere Jesus Christus. O Vader, ons is so dankbaar, dat jy die Heere Berg die weet, en dat in jy liefde, jy vir ons die sien gegeen het. Dank jy Heere, dat in sy geboorte, dat jy ons weer, dat jy vees geboot het, dat jy saam, met ons stappe. Heer, dat jy weet, wat ons weer gaan. En so vader, ons is dankbaar, dat in die tyd van COVID-19, en in die lockdown, vader, dat jy verstaan, wat ons weer gaan. En ons is dankbaar, Heer, dat selfs, een wees, ons nie sal stop om jy te aanbid en jy te eer nie. En vader, ons prijs jy, want jy is wonderbaar. Jy is ons God en ons weet eer dat jy alles in die hande behou. En ons dank jy eer dat jy soeverein is en dat wanneer jy een belofte maak, dat jy die belofte behou. Dank jy vader, dat in die woord is dat so baie beloftes van die vrede, so baie skriftlesings oor hoe jy ons sal behou. Vader selfs, die woord wat vir ons een vrede gee, een vrede wat ons bestand gee, te hoog. As die vader vir ons kom ons hier te saam, met dankbare harte, met dankbaarheid, vir wie jy is, en wat jy in ons levens doen, met sy vader vir ochend dank ons nie vir wat nie vir ons dank nie dat nie vir ons sorg dank nie dat nie ons kan hou dank nie vir die liefde Heer Christus en dank nie vir die wonderlijke wonderlijke Heer ons bid dit in Jesus' naam kom ons sing saam, en dis op die oorverveld.
onze Vader, onze Zoetom Vader, dat ons met menigte mensen en met engelen oor die eeuwe saam die naam kan lof die prijs en die eer o vader ons weet vandag dat oor die vereisend jaar terug het Jesus Christus was hy geboren in een stal. Maar vader, ons sê in ons harte dat kerstjes net begin was. Vader, dit was die begin van een wonderlijke, wonderlijke story oor die liefde vir ons. Vader, ons sê dat tydens die geboorte van Jesus dat die wereld in een baie donker plek was. Die mensdom was van die geschein oor sonde. My vader, dit was een tyd van groot onheil. My vader, ons weet dat in die woord toe u van in die hemel afkijk Heer, was dit die begeerte om die liefde vir die wereld te wees. En ons weet dat vir die liefde is die al terug in die stal was ook geboren. En vader, ons weet toe Jesus groot te woord het hy een baie dynamische Hy het mense genees. Hy het mense hoop gegeen. Maar ons weet vader dat die grootste hoop gekom het. Toe Jesus vir elkeen van ons op die kruis hoop gegaan het. My vader, dit was dit was erg, dit was dit was een baie, baie harde tyd vir ons hier dit was een zwaar tyd maar hy het sy lewe gewillig so dat elkeen van ons nie meer in sonde sy lewe doen so vader, in naam van Jesus, kom ons voor die verochend. En vader, ons moet dat u elkeen van ons sal vergewe vir ons sondes. Vader, vergewe ons vir ons ongehoorzaamheid en oor die oor. En vader, vergewe ons vir die onvergifnis in ons harte en oor die 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 weet. Vader, ons weet dat ons zondags is. Maar ons is so dankbaar dat Jesus Christus ons verlossing is. Ons is vader verhoogend in die hande vraag ons, vergewe ons hier en mag die bloed van Christus ons reinig. En mag ons vir die staan en die kracht en die mag en die heilige geest uitvaar mag ons hier, mag ons in die naam, mag ons die naam verkondig, en mag ons die kracht en die mag van die Heilige Geest, elke dag met die stap, en hier sal die saam met ons wees, so dat ons kan verbeter, en dat ons beter mense kan word. En Vader, ons is dankbaar vir Jesus, Ons dank die Heer dat die sy kracht en sy macht dat hy nog saam met ons is. En 
all the most of it throws arrows in the evening. Father wants with the Taliban. Father wants to get that side of the dog in the most of the Congress. We see it that they not only have to see. We want to say that you have to be a song. Dat zij die geneesdag ons al aanvoel. Mijn vader ons bedoelt voor hem jou. Dat hij die vrede zal aanvoel. Vader ons bid saam met die berispe brein. Ons bid vir die nieuwe uit die gesin. Ons bid eer vir die plaas oor wat die plaas gevind het. En ons bid vir die die vir die Ik kom hier niet op verloor heen. Ons bid met jy dat jy rechtvaardigheid sal doen. En ons bid dat jy die familie sal wees en jy die baan baie hard sê die tijd. Vader, ons bid vir elke die jy in die kerstijd en vir jy van keir, ons bid dat jy van die bid sal wees terwijl in die rei Ons bid ook hier dat jy saak die daai sal wees die alleen is. Ons bid hier dat hulle jy ten woordigheid sal aanvoer. En vader, ons bid ook tegen die virus. Ons het allemaal gebid dit onder die beter, maar dit is echter gehoord. Maar vader, ons weet dat jy geen is. Vader, ons bid dat jy ons sal beskerm en dat jy wie ziek is, dat jy ons sal genees. Vader, vanochtend bid ons vir jy kerk. Ons vraag jy dat jy jy gegees dat jy ons sal aanbrug dat ons nie sal opgeen maar jy dat ons in jy sal en ook jy dier 2021 dat jy ons nie alleen sal hoes en vader dat jy ons die kracht en die macht sal gee om te doen ons doen dit alles in Jesus sy naam Amen Kom ons staan en sing saam o Jesus ons jy jy het ons verblij
vanochtend wil ek lees van God sy woord en ek wil lees van die evangelie van Johannes hoofstuk 1 hoofstuk 1 verse 9 tot 18 Johannes 1 verse 9 tot 18 kom ons hoor die woord van God Die ware licht, wat elke mens verlig, was aan om waar die wereld te doen. Hy was in die wereld. Die wereld het dier hom tot stand gekom. En toch het die wereld hom nie erken nie. Hy het na sy eindom toe gekom. En toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie maar amal, maar om amal wat hom aangeneem het, die wat in hom groe, het hy die recht gegeen om kinders van God te word. Hulle is dit nie van natuurlijk nie, nie dier die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God geboor die woord het mens geboor en onder ons kom woord ons het sy heerlijkheid gesien die heerlijkheid wat hy as die kinders geseen van die vader het vol genade en waarheid Johannes getuig van hom en roep uit dit is hy wat ek bedoel het. Toe ek gesê het, toe ek sê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet hier moos is gegeen, die genade en die waarheid, het dier Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste sien, self, God, wat die naaste van die vader is, die het hom bekend gemaakt. Maar God ons verder geef dier sy woord, en dan vir die vader steen en heilig geest, ons vader dankie van die boot en ons boot hier dat hier die heilige geest dat die verochend die saad in ons hart sal maak en vader ons boot dat die saad sal groei en vader dat ons in ons christig christelijke loof nader aan die kan wees ons bid jy dat jy boot die ocht met ons sal praat en dat jy boot ons sal vreeg ons bid dit in Jesus sy naam Amen dit lees in Johannes hoofstuk 1 vers 14 die boot het mens geboot en onder ons kom boot ons het sy heerlijkheid gesien die heerlijkheid wat hy as die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. Een kritieke deel van die evangelie is die feit dat Jesus werkelijk volkome en fysisch menselijk is. Die eerste 18 verse van Johannes in die evangelie stel nie met Jesus oor nie, maar hulle staan ook teen valse geestelike oortuigings. Een van die verdiewe oortuigings was die idee dat Jesus slechts een luchtspeling of een illusie was. Dit is nie waar nie. Christus was 100% een rechte vleeslike mens. 
Vers 14 maakte baie duidelik door die naam die boot te gebruik. Maar hy het direct gesê dat hy vees geword het en onder mense gewoon het. Dit beteken die Jesus was nie een hologram of een spook wat as persoon vermom was nie. Hy was rechte, levende en asamhalende persoon. As gevolg hiervan sal hy kon beweer dat hy alles wat ons deurgaan as menselik te men sal met waarheid. Die Griekse woord wat hier gebruik word is skenu wat die tabernakel van die oude testament voorstel. Die tabernakel was een tydelike strategie, symbolies van Gods woning met sy volk en vir salte tyd een lentelike fysische plek. Jesus is met ons en onder ons in menselike vorm. Net soos God onder sy volk en die tabernakel was. Vers 14 gebruik ook een kritieke term wat ook in Johannes hoestuk 1 vers 18 en Johannes hoestuk 3 vers 16 gevind word. Monogenes, monogenes. Dit is die bron van die frase een en enigste of enig gebore en dit beteken dat Jesus precies die selfde persoon as God is. En die vers doen ook die tweede van Johannes is die verhaal van Jesus. Die sien van God. Die apostel Johannes was iemand wat gesien het hoe die heerlijkheid van die boot vreselik geword het. Johannes was een wat hom verbondend aan skou en aan bid het aan die voete van Jesus Christus sy Heere en sy God. Johannes het by hom gewoon, saam met hom gewandel, met hom gepraat en hom aangeraak. En Johannes het drie jaar van sy lewe saam met Jesus deurgebring. Aandachtig geluister na sy genadige woord en hy was verbaas oor sy wonderlijke waarheid en om aandachtig doorgehoud, terwijl hy die profetische skrifte vervul en sy heerlijkheid aanskou. Die heerlijkheid as die enige gebore van die Vader, vol genade en waarheid. Ja, Johannes kon met gezag verkondig, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God en die woord het vrees gewoon en onder ons gewoon. Johannes het gesien hoe sy heerlijkheid, die heerlijkheid van die ewige God in die aanse gesit van die Heere Jesus Christus geschein het. Die som totaal van die ewige, almachtige, oneindige heerlijkheid van God is verspeel in Christus Jesus. Die gesamentlike eindstappe van die lewende God is verspeel in die menselike persoon van die enige oore van die Vader, die Godmens, Jesus Christus, die rechtwerdige. Oor en weer het Johannes en die ander disciples na die volmaaktheid van die sondeloose seel van die menselikheid en die heerlijkheid wat in hom was gesien het. En gesien het was een beerspeling van die precieze beeld van die heerlijkheid van die vader, vol genade en vol waarheid. Die hemige seen van God en die persoon van die sondelse seen van die mens was vol van Godse genade en goedheid wat ons alleen gekwalificeer het om ons volmaak te verlossen te word en vir ons sonde geoffer te word. Die vrees geworde woord van God, gemaakt in die gelijkenis van menselike vrees, was ook 
Oh, why? Wat hom alleen kwalificeer om die perfecte bron van God sy voltooide openbaar te wees. Openbaringswaarheid van ons vader in die hemel het gekom dier die ewige sien van God wat die volmaakte sien van die mens geboord het. Want in die laatste dag spreek God ons daar dier te sien aan wie hy as echte naam van al die dinge aangestel het en dier wie hy ook die heel al geskapen het al wat ons in ons leven nodig het, is Jesus. Verlossingsgenade het gekom dier die enige woorde sien van die vader, die unieke God mens, Christus Jesus, die rechtbeerdige, wat uit genade jou gereed het, dier die geloof in hom, en nie uit werke nie, so dat niemand kan roem nie. Ons kan dit nie in ons eigen kracht doen. Ons kan dit net doen die die kracht en die volmaakte liefde van God ons vader nie. Daar het die sy is het geskryf. Die mense wat Christus opgehang het om rechtverdig die woorde te wees, het om nooit daarvan beskuldig dat hy vervelig was nie. In ten deel, hulle het gedink dat hy te langs was om veilig te voel. Hy was teen teen oor die ongelukkig is, geduldig met eerlijke navraas en nederig voor God. Maar hy het achtbare dominies beledig die hulle eigenaars te doen. Hy het na koning Herodius verwees as daar die jakkels. Hy het geselskap gehou met onbetwisbare mense. En saam gegaan na partijkies toe. Hy was as een vlaatsichtige man en een wijnsuiper genoem. En hy was beskou as een vriend van tollenaars en sondaars. Hy het verontwaardigde handelaars aangeraad en hulle in hulle besinde bestek die tempel gegooi. Hy het een aantal heilige en grijs voorskrifte onder vrouw. Hy het siekes op enige manier gemees wat handig te pas gekom het. Met een skokkende gemakkelijkheid het die ander mense sy pakke en eindom gebruik. Hy het geen behoorlijke respect vir reikloom en sociale positie gekomen nie. Toe hy met slim vraag wat stikke was geconfronteer was, het hy een paradoxisale humor getoon wat mense van ernstige denken beledig het. En hy het geantwoord dier ongename soekende vraag te stel wat nie uit die tijd gesuig kon word. Hy was nie een vals mens in sy menselijke leefde nie. En as hy God was, kan daar ook niks val aan God wees nie. Hy het met een dagelijkse schoonheid in sy leven wat ons lelik gemaakt het. En die ambtelike gevestigde orde het onveilig gevoel onder hom. En hy het dus met God weggeneem in die naam van vrede en stilte. Laastens, vandag staan ons voor die uitdaging van COVID-19. Dit het ons kerstplanne vir 2020 bedrijf, vir diegene wat na sekere kistgebiede wil gaan, of miskien het dit gesinsplanne bedrijf. COVID-19 was een vreselike doening in ons vrees in hierdie jaar. Dit is 
soveel, daar, daar is soveel teree oor die virus, en soveel moedse minies oor die eindstof. Dokters wat bijvoorbeeld alternatieve medicijnen en homeopathie verkies, het een video uitgesaai wat die wereld baas is om nie die eindstof te vertrouw nie, want dit sal jou deel aan met die help van veeg, veeg strale die jou self vir, self voor verander. Ek vind die teree echter baie moeilik om te erg, om te aanvaar, omdat dit nie op feite om die op of wetenschappelijke bewijse gebaseerd te sien. Daar is so veel van die histories. Dit maak rechtig nie saak of COVID-19 of van slijms nie. Ek weet nie rechtig vloog van iets of nie, of ons dit moet hee of nie. Die werkelijkheid is dat ons te doen het met lockdown en een onsekere 2021. Dis ondags is daar een ding wat ek weet, dat vandag en moore nie een hoopliste saak is nie. En dat ons seker kan wees oor die toekomst. Jesus Christus, ons Heere en Verlosse, het vrees geboord. En dit maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Hy sal in elke situasie by ons wees. Hy is gekruisig, het gesterf en is opgewek en het die dood, so dat ons van ons sondes vergewe kan word en dat ons ons hoop kan heen op een eeuwige toekomst. Ja, dit is een sekere tijd en ja, wat is wat hy is nu is? Maar vir oogend wil ek julle sê, vertrouw in God, die Jesus Christus. En ek het nou gewonde, wat sal gebeur het as Jesus nou saam met ons was in die eerste? Wat sal Jesus doen op aarde tijdens die COVID-19 uitbeer? En die ene ding wat ek sal, die ene ding wat ek weet, is dat hy sy naaste sal nie vee, soos ons sal. En so ek wil vir julle volgend vraag, en ek weet nie of julle so paar jaar, en daar is 20, 30 jaar terug, was daar so armbande, in Engels was het what would Jesus do, WWJD en ek dink in Afrikaans was het what sal Jesus do en het mens sê die armbande gedraad en ek groe dat as Jesus met ons op het saam gestap het so hy sy hande was ek groe dat hy een maske sal draag en ek groe dat hy sociale afstand sal behoud want jy sien die mense om ons het hy baie lief, net soos ons sal die vee en ek sal eerder vir my familie sorg en my vriende sorg want ek wil eerder saam met hulle en nog weer nie staan in die kapel as hier te staan en hulle begraf is te doen. So vir oogend vraag ek julle, selfs is dit die tijd, baie, baie weer, kom ons kyk na ons naaste, kom ons dank die julle dat hy Jesus is hier, en kom ons sorg vir mekaar in die tijd van COVID-19. Daarom ter eerste afsluiting wil ek jou met die prachtige woorde uit Jesaja 9 vers 5 laat. Vir ons is die Seen geboor, aan ons is die Seen gegeen. Hy sal heers, hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige Vader, vrede vir ons. Amen. Kom ons dit sal. Vader, ons dankie vir die woord vir oogend. Dankie, Heer, dat in die tijd van Kouwe 19, dat ons al met ons is. Dankie, Jesus, dat 
Vatilesi Gantrın dat Ifriyas geboot het. Hier dat die verstaan wat ons allemaal weer gaan. Ons weer verhoogend met ons te die beskerming. En Vader, ons bid ook dat ons ons naaste sal lief het, soos ons ons saam sal lief het. Ons bid hier dat dier die hulle tijd van Anabas as te dra en die sociale afstand. Vader, dat u ons die kracht sal gee om dit te doen wat ons weet as Christus die was en het het ook doen. En ons vraag hier dat in die tijd van Christus Vader, bid ons dat u ons sal beskerm en dat u ons geliefde sal beskerm en ons bid hier dat ons die naam sal doen en dat ons die naam sal handel. En vader, ons bid vir oogend, as ons vir die ons dan overgeen, as ons in die maaie is, sit wanne ons uitloop, of as ons dit weer in die verkeer doen. Vader, bid ons dat die ons offer sal neem, en dat die dit sal gebruik tot die koninkrijk. En vader, ons is so dankbaar vir alles wat die vir ons vir die. Dank die dat die elke dag vir ons moes sê, en dankbaarheid gee ons nie ons dank over. Vader, ons dank u vir alles en ons bid in Jesus' naam. Amen. Kom ons staan en sing saam ons slot saam, Engele in die hoogste neem.
in jy. Aan hom wat machtig is, om jylle van strijd in te bewaar, en jylle onbevlek en met vreugde sy heerlijkheid te laat aanstuur, aan die enigste God, ons verlosse dier Jesus Christus ons Heere, aan hom behoor die heerlijkheid en die majesteit, die kracht en die macht, van alle eeuwigheid af, oor nou en tot in alle eeuwigheid.